നമസ്കാരം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയും നാട്ടിലെത്താനായി ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മലയാളികളായ പ്രവാസികൾ അത്തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളും അപകടകരമായ രീതിയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മരണങ്ങൾ കൺമുന്നിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ മരിച്ച മലയാളികളെക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ വികസിതമായ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുള്ള അമേരിക്കയിൽ പോലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മരിച്ചതിൻ്റെ ഇരട്ടിയുടെ ഇരട്ടി ഇരട്ടി മരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമായി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വാദഗതികൾ ഉയർന്നപ്പോൾ തൽക്കാലം അവർ എവിടെയാണോ അവിടെ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വിധി പ്രസ്താവമാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത് വളരെ പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം അസ്തമിച്ച ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഗൾഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ ആശങ്കകൾ വീണ്ടും ഉയരുകയാണ് ഒരു കാര്യം നേരത്തെ തന്നെ ഉയർന്നിരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇവിടെ ഇവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കും ഇവരെ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറക്കിവിടുന്നത് ആത്മഹത്യാപരമായ നിലപാടാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തലും വന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ എങ്ങനെ പുനരധിവസിപ്പിക്കും എന്നുള്ള കാര്യവും ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുപ്രീം കോടതി നിർണായകമായ ആ ഒരു നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകാൻ തങ്ങൾക്കാകില്ല യാത്രാ വിലക്ക് നീക്കി സർക്കാരിന്റെ കോവിഡ് വൈറസ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ എസ് ഐ ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയത് എം കെ രാഘവൻ എം പിയും പ്രവാസി ലീഗൽ സെൻ എന്ന സംഘടനയുമാണ് ഗൾഫിലെ പ്രവാസികളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് കോവിഡ് വൈറസ് പടരുന്നതിനെ തുടർന്ന് പ്രവാസികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഹർജിയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ശുപാർശകളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൈമാറാൻ കെ എം രാഘവനോട് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചത് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടി നാലാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ മാതൃരാജ്യങ്ങൾ തയ്യാറാകും എന്ന നിർദ്ദേശം ഞായറാഴ്ച യു എ ഇ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു അല്ലാത്ത പക്ഷം കർശന നടപടിയുണ്ട് എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാത്ത രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നും യു എ ഇ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ബാഹ്യമായും ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോഴാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് ഇനി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കയ്യിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ അൻപതിനായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം സോളിസിറ്റർ ജനറൽ സുപ്രീം കോടതി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്രയധികം പേരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പ്രായോഗികരമല്ല എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ നിലവിൽ അവിടെ തന്നെ തുടരണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ മടക്കി കൊണ്ടുവരണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഹർജിയിൽ മറുപടി നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതി സമയം അനുവദിച്ചു നിലവിൽ ആറായിരത്തോളം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഹർജി അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും വളരെ നിർണായകമായ ഒരു കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് വളരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു തീരുമാനം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല പക്ഷേ ഇവരെയെല്ലാം പുനരധിവസിപ്പിക്കുക ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ക്വാറന്റൈനിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഫലവത്തായ കാര്യമല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ സുപ്രീം കോടതി തയ്യാറാകാത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഇനി തീരുമാനം എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷങ്ങളാണ് ലക്ഷങ്ങളോളം വരുന്ന ആളുകളാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവാസികളായി ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെയെല്ലാം എങ്ങനെ ഇവിടെ പുനരധിവസിപ്പിക്കും ഇവരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കും ഇവർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യം ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുന്